അലൈംഗിക പ്രത്യുൽപ്പാദനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾ തന്നെ നിലനിന്നിരുന്നു ജീവൻ ഉണ്ടായ ശേഷം ഇരുന്നൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ബാക്ടീരിയകളും ഏകകോശ ജീവികളും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭൂമിയെ പ്ലാനറ്റ്സ് ബാക്ടീരിയയുടെ പ്ലാനറ്റ് എന്നാണ് സാധാരണഗതിയിൽ വിളിക്കുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ഈ രണ്ട് കോശമുള്ള ജീവികൾ ഉണ്ടാവുകയും അത് ആ രീതിയിൽ കോശവിവചനത്തിലൂടെ ഉണ്ടാവുകയും അത് പല രീതിയിലുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻസിലൂടെ മ്യൂട്ടേഷൻ വന്ന് അതിന് അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ പ്രത്യുൽപ്പാദന വ്യവസ്ഥകൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഈച്ചകൾ നമുക്കുണ്ട് അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം ഈച്ചകളുണ്ട് അത്ര തന്നെ ഐറ്റംസ് കൊതുകുകളുണ്ട് അങ്ങനെ പല ജീവികൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പല പല വെറൈറ്റീസ് കാണാം നമുക്കിന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പല ജീവികളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ പട്ടി കാട്ടിലുള്ള പട്ടിയല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊമേറിയൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ അതിൻ്റെ ജീനിൽ വരുത്തിയിട്ടാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ജീനിൽ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വഭാവം മാറും അതുപോലെ പട്ടികൾ മാത്രമല്ല മത്സ്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലാണ് അതേപോലെ പ്രകൃതിയിലെ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ കോശങ്ങളിൽ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പതിപ്പുകളാണ് അതായത് ഒരു കോശ വിഭജനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോശത്തിൻ്റെ പതിപ്പുകൾ ഉണ്ടാവലാണ് അപ്പോൾ ആ പതിപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ അത് ഒറിജിനൽ കോപ്പിയിൽ നിന്ന് ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ അതിന് വന്നേക്കാം കൂടുതലും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റോളം ഡിഫറൻസ് അതിൽ ഒരു ഒരു കോശം മറ്റൊരു കോശമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ അതിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന വരുന്നതിനെ തിരുത്താനുള്ള സംവിധാനം നമ്മുടെ കോശങ്ങളിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സെൽഫ് റീഡിങ് എൻസൈമുകളുണ്ട് ആ എൻസൈമുകൾ അതിലെ തീർമാറ്റിക്കളയും അതായത് ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഹാനികരമായിട്ട് മാറുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ ആ തിരു മ്യൂട്ടേഷൻസുകളെ അത് സ്വയം തിരുത്തുകയും അതേസമയം തന്നെ അത് ജീവന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിലനിൽപ്പിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ മാറുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മ്യൂട്ടേ മ്യൂട്ടേഷൻസിനെ തലമുറകളായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത് ഒരു ഒരു നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻ ജീൻ മ്യൂട്ടേഷത്തിന് കാരണമാവുകയും അതിൽ ജനിതകപരമായ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരികയും അന്നേരം വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ജീവികളായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും ഈച്ചകളിലെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ മൈനർ മ്യൂട്ടേഷൻ കൊണ്ടാണ് അത് കണ്ടയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാറി മാറിയിട്ട് അത് പൊടിച്ച് വാഴയൊക്കെ കന്നൊക്കെ വരുന്ന പോലെ ആ രീതിയിൽ മാറി മാറിയിട്ടാണ് ഉണ്ടായത് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു പരിമിതി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വളരെ അടുത്ത് മാത്രമേ അതിൻ്റെ സസ്യങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ കണ്ട വാഴേൻ്റെ ഒരു കണ്ടയാണെങ്കിൽ വാഴേൻ്റെ ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം ഒന്നും അത് പൊടിച്ച് വളരില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് അതിനുശേഷമാണ് ഈ വാഴയിൽ ഇലതിൽ നിന്ന് ജീവികളും അങ്ങനെയുള്ള ജീവികളും വന്നപ്പോൾ വാഴയുടെ ഭാഗങ്ങൾ മറ്റ് ജീവികൾ തിന്നുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പൂവുകളും പൂമ്പടികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അത് പ്രത്യുൽപ്പാദനപരമായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥ ആ ജീവികളിലൂടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന മ്യൂട്ടേഷൻസ് അതിനുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ആയിട്ടുള്ള അത് പരാഗണ രേണുക്കളുണ്ട് അതിന് ഈ പറഞ്ഞ വണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല വണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യം അതിനില്ല അത് കാറ്റിലൂടെയാണ് പരാഗണം നടത്തുന്നത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ കൃത്യമായിട്ട് പൂമ്പടി വരികയും കറക്റ്റായിട്ട് വണ്ടുകൾ വന്ന് നിൽക്കുകയും അത് മറ്റൊരു പൂമ്പയിൽ പോവുകയും അവിടെ അത് വിത്തായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ ഈ പ്ലാനിങ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വായുവിലൂടെ തന്നെ ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുമാത്രമല്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കാലം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇപ്പോഴും ഈ വെറും പൂവ് അതിന് യാതൊരു പൂവ് പോയില്ല അപ്പോൾ വാഴക്കിപ്പോൾ ഈ പൂവുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിടർന്ന് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ആമ്പൽ പൂവിനും പൂവുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും പ്രത്യുൽപ്പാദനം നടത്തുന്നത് ഈ ഈ പൂവിൻ്റെ പരാഗണത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് പ്രചരണത്തിലൂടെ അല്ല അതിൻ്റെ നേരത്തെയുള്ള ആ സൈക്കിളിലൂടെയാണ് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങൾ വരാനുള്ള കാരണം ജെനറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണ് അതിലൂടെ ആണ് പല ഇതും ഉണ്ടായെന്നുള്ളതാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം അല്ലാതെ അതിൻ്റെ ദിനചട്ടം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ കാരണം തികേണ്ടത് മേലെ നോക്കിയിട്ടല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നോക്കിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ജനിതക പ്രത്യേകതകളെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം തികയുന്നത് ഒരു മേലെ ഒരാളുണ്ട് ആ മേലെയാണ് നോക്കുന്നത് കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ദിനേശട്ടൻ അടിപൊളി എടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഈ
അത് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പരസ്പരം മാറിക്കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു ജീവിയായിട്ട് അതായത് മറ്റൊരു ജീവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നിർവചനം കൊടുക്കുന്നത് അത് പരസ്പരം പ്രത്യുൽപ്പാദനം നടത്താൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് അത് മാറും മാറുന്ന രീതിയാണ് ഒരു സ്പീഷ്യസ് ആയിട്ട് അതിനെ പരിഗണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻസ് പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് ഫോസിൽസുകൾ ഇടക്കണ്ണികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഇടക്കണ്ണികൾ പോലും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കുന്ന പല ജീവികൾ ഇന്നുണ്ട് തവളയുണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ ലങ് ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യം മത്സ്യമാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും ശ്വാസകോശവും ഉണ്ട് അത് പരിണാമ പ്രക്രിയയിലൂടെ അത് അത് ഇത് പോയിട്ടില്ല എന്നല്ല അത് ശ്വാസകോശം ലോപിച്ച് പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും ഇന്ന് പല ജീനുകളുണ്ട് ചിമ്പാൻസിയുടെ ജീനുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇന്നുണ്ട് വൂൾഫ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രോഗമുണ്ട് അത് ചില ആൾക്ക് ഈ ജനിതക തകരാറുമുണ്ട് നമുക്ക് ഓഫായി കിടക്കേണ്ട ഈ ഈ ചിമ്പാൻസിയുടെ രോമ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായിരിക്കുന്ന ജീന് ഓണാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് വൂൾഫ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് വൂൾഫ് സിൻഡ്രോം ബാധിച്ച ഒരു രോഗിയുടെ മുഖം കംപ്ലീറ്റ് മുഖമല്ല ശരീരം മൊത്തം രോമാവൃതമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ണ് കണ്ണെങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വലിയ അത്ഭുതകരമായി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ കണ്ണ് രൂപപ്പെട്ടത് ഈ നമുക്ക് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് തുടക്കം മുതൽ ഏകകോശ ജീവി ക്ക് മുതലേ തന്നെ അത് പ്രകാശത്തിനോട് സംവദിക്കാനുള്ള കഴിവല്ല ജീവ ജീവജങ്ങൾ ജീവകോശങ്ങൾക്കുണ്ട് പ്രകാശത്തോട് സംവദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവശോസ്ത്ര കോശങ്ങളുടെ ക്രമാനുസരണമായിട്ടുള്ള വികാസത്തിൻ്റെ ആധുനികമായിട്ടുള്ള ഉയർന്ന രൂപമാണ് കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ണെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മേലെയുള്ള ജീവികൾ മുതൽ താഴെ വരെയുള്ള ജീവികൾ വരെയുള്ള അവരുടെ കണ്ണെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ക്രമാനുസരണമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ത്രിമാന വിഷൻ കളർ വിഷൻ റാഡ് കോൺകോൺഷങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത ലെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത മനുഷ്യൻ്റെ നേതൃത്വം തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന വിഷൽ നെർവുകൾ ആ വിഷൽ നെർവുകൾ കംപ്ലീറ്റ് തലച്ചോറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ കണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് റെറ്റിനയുടെ മുൻവശത്ത് കൂടിയിട്ട് പോയിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് വീഴുന്ന ഒരു പ്രകാശരശ്മി നമുക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് അതിനാണ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആസൂത്രണത്തോട് ഉള്ള ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കണ്ണുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ ഡി ഒരു ഡിസൈനർ അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ നമ്മുടെ ആയുസ് അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ പരമാവധി മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് മനുഷ്യന് മനുഷ്യരാശിക്ക് ഒരു ലക്ഷം വർഷത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം വർഷത്തിൻ്റെ പഴക്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മൊത്തം മുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി വർഷത്തെ ജൈവ പരിണാമത്തെ ഒരു ക്ലോക്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അവസാനത്തെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മണി മണിക്കൂറിൻ്റെ അവസാനത്തെ മൂ അമ്പത്തി ഏഴ് സെക്കൻഡിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ഹോമിയോസപ്പിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പരിണാമത്തിൻ്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പൂർവികർ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹോമോ ഇറക്റ്റൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് പൂർവികന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ചിമ്പാൻസിയും ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ന് ഗൊറില്ലയാണുള്ളത് ഗൊറില്ലയും നമ്മുടെ മനുഷ്യന് തമ്മിലുള്ള ജെനറ്റിക്കൽ ഡിഫറൻസ് വെറും നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണ് ക്രോമസോം വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ജോഡി ചിമ്പാൻസി കാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോഡി മനുഷ്യനിലാണ് അത് അതിന് മനുഷ്യൻ്റെ ജിനോ ക്രോമസോം നോക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാം ക്രോമസോമിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് കുരങ്ങൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും ക്രോമസോം ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നതെന്നുള്ള കൃത്യമായുള്ള തെളിവുകളുണ്ട് കാരണം ജീവ ഈ ക്രോമസോമിൻ്റെ അറ്റത്ത് വരുന്ന ടിലോമിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനമുണ്ട് അത് കോശവിഭജനത്തിൽ ഓരോന്നായിട്ട് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് കോശത്തെ ഈ ഇതിൻ്റെ ക്രോമസോമിൻ്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മനുഷ്യർ രണ്ടാമത്തെ ക്രോമസോം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ടാമത്തെ ക്രോമസോമിൽ നാല് ടിലോമിയർ വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഒരു ഒരു ക്രോമസോമിന് ടിലോമിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ജോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ക്രോമോ ആ ക്രോമോസോത്തിന് മാത്രം നാല് ടിലോമിയർ വരുന്നുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള തെള
എല്ലാ ജീവി ജീ ജീവികളിലും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ ഫോസ് ഇത് കാർബൺ അങ്ങനെയുള്ള നാലും അടിസ്ഥാന മൂലകങ്ങൾ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ജീവികളിലും ഇന്ന് ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നത് എല്ലാ ജീവികളും നടക്കുന്ന ജൈവ രാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നാണ് സസ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അടക്കം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തെ തിൽ വെച്ചിട്ട് അന്നജം നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അത് ഊർജ വിഘടന പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യനിലാണെങ്കിൽ ആഹാരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ആ ഭക്ഷണം ശരീരത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിലെ അമ്പ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ രക്തം വഴി ശരീരകോശങ്ങളെത്തുകയും കാർബൺ ഡൈ ശ്വാസകോശം വഴി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഓക്സിജൻ ഹിമോഗ്ലോബിൻ വഴിച്ച് കോശങ്ങളിലെത്തിക്കുകയും അങ്ങനെ ഓരോ കോശങ്ങളിലും വെച്ച് നടക്കുന്ന ഊർജ വിഘടന പ്രക്രിയയുടെ ഊർജമാണ് ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു അവയവമല്ല എവിടെയെങ്കിലും പ്രത്യേക സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നതല്ല ശരീരത്തിനുള്ളിലെ ഓരോ കോശങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ വിഘടന പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് റിലീസ് ആവുന്ന ഊർജമാണ് ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിന് മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് താപനില ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഈ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഊർജ വിഘടന രാസപ്രക്രിയയുടെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തെളിവുണ്ട് ഇന്ന് ജീവശാസ്ത്രത്തിൽ എവിടെ തന്നെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവശാസ്ത്രത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ജീവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം പരിണാമ സിദ്ധാന്തമാണ് ആ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെ എത്ര രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഭാവനാത്മകരമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കൂടി എത്ര നിഷേധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ വസ്തുത ശാസ്ത്രീയ വസ്തുത ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ഇനി തിരുത്തപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു പരിണാമ സിദ്ധാന്തമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും വരാൻ പോക